Je m'appelle Armel Ulrich Omve, plus connu sous le nom d'Armel Gabana, Lion de Bonaveri. Voilà, artiste musicien d'origine camerounaise, désormais sénégalais. Euh, je suis au Sénégal aujourd'hui, ça va faire 7 ans déjà. Hum, je suis venu ici au Sénégal pour mes études et j'ai fini mes études, ça va faire bientôt 2 ans. J'ai eu un master en audit et contrôle de gestion. Cameroun, c'est mon pays natal, hein. donc euh, j'y vais tout le temps. C'est vrai que le Sénégal, c'est ma base depuis quelques années déjà, mais Cameroun, c'est mon pays. Vous voyez, même dans mes chansons, je chante à, avec l'argot camerounais. Comme je ne maîtrise pas encore bien le Wolof, <rire> je chante en argot camerounais, donc euh, le Cameroun, ça reste mon pays toujours. Ouais. Je fais de l'afrobeat. C'est vrai que j'y ajoute certaines euh, sonorités makosa du Cameroun, mais ça reste de l'afrobeat. Je suis un artiste afrobeat. Euh, l'afrobeat, c'est l'une des musiques les plus écoutées déjà dans le monde actuellement, euh, grâce à, à nos confrères nigériens qui, qui se battent beaucoup pour faire évoluer ce, ce style musical-là. On voit des Américains aujourd'hui qui, qui font des, des, des chansons en afrobeat. Euh, voilà, je, je me dis que l'afrobeat est vraiment au top à l'heure actuelle. J'écoute euh, Whisky, Fali Poupa, j'écoute Yusundur, évidemment, j'écoute Wally Sek, voilà, ils sont nombreux. <rire> Mes collaborations, euh, déjà avec Wally Sek, euh, mes collaborations, elles se font toutes au feeling. Hein. Euh, c'est taf taf comme on dit chez nous. On se voit, euh, je te fais écouter le son. C'est entre artistes, c'est très professionnel. Tu fais écouter le son, si tu kiffes le son, te, voilà, on te propose d'intervenir à l'intérieur. Si ça te va, on, on fait. Donc, ce, qui est, ce qui arrive avec Wally Sec, il a fait écouter le son Jimmy. Parce que d'habitude, j'ai toujours mes chansons déjà faites. Je ne prends jamais le risque d'aller voir un artiste, lui dire allons dans un studio, travailler un son, fabriquer le son. Non, je viens avec le produit déjà fini. Je lui propose de. Voilà, s'il peut intervenir, j'enlève un de mes couplets et puis il chante. Bon, C'est comme ça que j'ai fait. J'ai vu Wally et ça a marché. Grâce à Dieu, le single a été beaucoup apprécié au Sénégal. Et je profite pour dire merci au public sénégalais déjà pour ça. Et d'autres collaborations, comme celui avec les Kifnou Beat, Banana, c'est pareil. Hein. Donc, euh, on les a rencontrés en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on allait pour euh, tourner le clip euh, Banana, Armel, Darmel Gabana tout seul. Vous voyez, le son était complet, j'allais tourner mon clip, je ne partais pas faire un clip avec euh, Kifnou Beat. Mais après, euh, on a eu l'occasion de les rencontrer, on s'est dit pourquoi pas, on les a approchés avec mon manager. On a dit voilà, écoutez le son, on est venu pour tourner ce clip parce que c'est possible de vous avoir. Et il faut, faut souligner que c'est leur deuxième featuring de toute leur carrière. Donc euh, c'était vraiment compliqué de, de, les, de les persuader de, <rire> que ça devait être une bonne chose pour eux de faire un featuring avec moi. Donc, euh, mais ils ont accepté, voilà. Euh, en tant qu'artiste, il faut voir, euh, c'est du gagnant-gagnant. Hein. Tu chantes avec un artiste qui est camerounais qui vit au Sénégal, en même temps tu gagnes deux pays, tu vois, deux publics. Donc je suppose que c'est comme ça qu'ils ont vu la chose et le single est sorti. On attend. On attend les retours. <rire> On s'appelle de la banane, ma chérie. C'est-à-dire, la banane, c'est un fruit de couleur jaune, de préférence, naturellement, qui est sucré. On enlève la peau pour manger. Donc, ma chanson parle de la banane de grâce, ne faites pas de. Ah ouais, je parle que de la banane et rien que de la banane. Voilà. Pour les amoureux de la banane. <rire> c'est ça en gros. Il n'y a pas d'histoire euh, concrète. Je ne raconte pas une histoire d'amour ou bien euh, euh, lavez-vous les mains contre le boulot. Non, non. C'est un son d'été. C'est pour danser. Il voilà. n'y a pas de, de message. C'est du commercial. <rire> Toi avec Econ, euh, comme je l'ai dit toujours. Hein, c'est une grâce divine. C'est euh, un artiste de, de la carrière d'Econ qui s'intéresse à ce que vous faites. Même si après, euh, c'est juste une vidéo que tu as vue d'Econ en train de danser ta chanson. Pour moi, je me dirais, l'artiste qui vit ça devrait foncer dans la musique. Quoi. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Econ a écouté mon son dans son studio à Atlanta, sur YouTube. Et il m'a appelé le même soir. <rire> Très tard dans la nuit, il m'a dit prendre mon numéro et j'arrive au Sénégal et on va se voir. Et après il est venu, on s'est vu, c'est comme ça que la collaboration est passée rapidement. Quoi. Et 
lui il tape pas quand il voit qu'il y a quelque chose à, à, à gagner derrière l'artiste, surtout s'il est talentueux, voilà, il tape pas à, à mettre les moyens. Quoi. Et comme c'est pour l'album, l'album qui sortira en fin d'année. Donc euh, je ne vais pas trop parler de ça, mais vous verrez, vous verrez qu'il y a eu la main de, de quelqu'un de grand dans cet album. Voilà. <rire> Un projet au Sénégal. Comme je disais, le Sénégal c'est ma base, donc euh, en même temps, euh, mes projets à court terme déjà, c'est de sortir un, un maxi single de 5 titres avant mon album, qui sortira probablement le mois prochain, ou bien euh, en octobre peut-être, qui va s'appeler Dior Dieu Sénégal, ça sera intégralement à Wolof. Donc là, je suis en train de me mettre dans le Wolof à fond, et il y aura 5 titres. Uniquement au Wolof, il y aura du balak et tout ça. Ce sera pour remercier le Sénégal pour l'hospitalité, tout ce que le Sénégal m'a apporté. Quoi. Et après, maintenant, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Mes fans, c'est ma famille, ils font partie de ma famille déjà. J'écoute beaucoup mes fans. Euh, vraiment, quand je dis j'écoute beaucoup, j'écoute beaucoup mes fans. Euh, tout ce que mes fans écrivent, c'est moi, je lis tous les commentaires, tous les messages. Donc, euh, tous ceux qui me voient, si tu es mon fan et que tu sais que tu m'écris, sache que je vois tes messages. Je ne réponds pas peut-être à tous les messages, mais je vois tous les messages et je porte mes fans dans mon cœur. C'est ma famille. Quoi.